我们大脑的健康对我们全身的健康都是非常重要的，而大脑的健康当中呢，我们的记忆啊是一个重要的大脑健康的标志。所以呢，针对这个记忆问题，我们做一系列啊大脑健康的视频。健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。我是杨医师。人的大脑啊，有一个很重要的部位叫海马。中老年人的记忆出现问题啊，首先就在海马这个地方。这个海马啊，仔细看，它是一对弯曲的这个小的结构啊，很小，在大脑裂叶的内侧。那每个半球呢，都有一个海马啊，它是我们这个所谓的边缘系统的一部分啊。边缘系统以后我们再跟大家讲。那么它的形状呢，有类似于海马，所以呢就得了这个名字啊，这是个希腊语。那么它有什么样的功能呢？它第一个功能就是我们记忆的形成啊，是海马呢。是起关键作用的，包括我们啊叫记的事实啊、事件啊，把它从短期的这样一个记忆转化成一个长期的记忆，那都是要靠海马的。另外呢，就是空间的记忆啊，它对我们导航啊和认知地图这方面也起很关键的作用。有的朋友说啊，他记不得路啊等等啊，那这就是海马的功能，因为它对我们。环境的布局定位啊都很重要啊，如果你是搞建筑、搞设计的啊，这对你就比较重要了。另外呢，它就是把记忆啊能够整合起来啊。海马呢，它把这个片段的记忆呢，它整合到一个长期的那个记忆库里面，所以呢，它把我们的记忆的内容啊能够固定和稳定下来。第三呢，这个海马对我们的学习新东西很重要。帮助我们大脑处理和储存这个新的信息，让它可以成为回忆的。那么另外呢，就是它有情景记忆的功能，啊，它负责处理和储存呢我们个人经历的一些详细的事件，啊，包括时间啊、地点啊、情节啊等等。那么如果这个海马受损伤了，你会有什么样的问题呢？啊，首先呢，你就会导致短期的记忆困难。影响新的信息的学习和记忆，我们很多人呢注意到自己记忆衰退的第一个就是近期的记忆，另外呢就是记忆的丧失，啊部分的或者完全的丧失，包括过去个人的一些经历，还有呢就是对空间的导航和环境的记忆方面呢就会遇到困难。总而言之，这个海马啊，它是七个对我们记忆啊有重要作用的大脑机构之一。啊，主要是在记忆的形成啊和空间导航方面不可缺失，所以对我们认知来讲很重要。那么我们怎么样给海马提供营养呢？第一就是要欧米伽脂肪酸啊。我们讲个案例哈，张女士呢七十多岁，有轻度的认知障碍，哎，她就开始服用比较大剂量的 DHA 和 EPA 这样的鱼油补充剂。六个月之后呢，我们给她在做啊神经心理学的测试呢。啊，他的记忆和认知功能呢就明显的改善。我们用这个核磁共振扫描来看的话，那么他的海马体的萎缩的速度啊，呃，基线也在减慢。这说明什么呢？说明这个欧米伽三的脂肪酸呢，对海马体啊，它有保护作用，能够提升呢它的整体的认知表现。大家可以参考《临床精神病学杂志》啊，上面有关的啊报道。另外一个六十五岁的啊，有早期阿尔茨海默病的人。他也开始服用欧米伽三，十二个月的时间里面呢，他的认知评估啊，显示他的记忆功能呢得到了稳定，啊，虽然没有逆转，但是稳定下来。脑部成像呢，也发现他的海马的萎缩的这个速度也在降低，这个改善呢，可能跟这个欧米伽三的脂肪酸的作用有关系啊，它减缓了病情的进展，啊，同时呢，也支持了这海马的健康。另外一个案例呢。就是一个七十二岁的老先生啊，他呢是经历了一些早期的记忆丧失，那么他开始呢服用一些富含抗氧化剂的食物啊，像蓝莓啊、黑色巧克力啊，在他的饮食当中啊，六个月的饮食调整呢、啊，他的认知结果也有改善。当然了，我们还做了其他的饮食方面，比如说降低糖分啊，降低这个其他的油炸食品啊等等。那么他呢，在记忆和信息的处理速度方面都有改善，血液检查呢也发现呢，他的氧化应激指标有所下降啊，所以抗氧化剂呢是有助于保护我们海马免受氧化损害的。
。还有一位六十五岁的女性啊，她更年期之后啊，记忆力下降，所以我们就建议补充一些维生素 C 啊和 E 啊。其实九个月的治疗呢，她的记忆改善就比较明显啊，特别是在短期记忆方面。那么。这样的抗氧化剂啊，是对海马体是有保护作用的。头颅的核磁共振扫描的话，你就会发现啊，海马的体积方面的变化。第三个对海马有帮助的啊营养素呢，就是姜黄素啊。我们一位六十岁的病人呢，他就有轻度的认知障碍。那么开始呢，我们给他补充了比较高浓度的姜黄素啊。经过六个月的补充呢，哎，他的记忆和认知呢都有所改善。当然了，姜黄素不是唯一我们为他做的事情，但是呢，这样的饮食改善对他有帮助。我们用神经心理学的评估呢，发现呢，他的海马体的功能啊有所恢复。所以这个姜黄素啊，它有抗炎和神经保护作用，这就是它对海马体有好处的原因。另外一个营养素呢，就是维生素 B 十二。啊，我们一个女性呢，她主要是维生素 B 十二缺乏，啊，就导致了她的认知下降和记忆力减退。啊，其实年纪不大啊，我们用维生素 B 1 2注射治疗，几个月以后呢，他的认知和记忆就明显的改善啊。如果是比较年轻的人啊，出现的这种问题的时候，一定要查一下是不是 B 1 2缺乏。好，今天我们关于保护我们呃记忆的主要方法，特别是对每一个参与记忆的大脑的各个部位的饮食和营养方面的保护呢，我们今天就介绍到这里。啊，请大家继续收看我们啊后续的节目，关于其他跟大脑记忆有关的六个部位的啊视频。如果您在这方面有什么问题，言和高见呢，请在留言区跟我们分享。如果这个视频对您有帮助，请转发、订阅。端倪世界，守护健康。我们下次节目再见。